Hai teman-teman selamat datang di YouTube channel saya kali ini saya akan membahas mengenai kamera Canon DSLR untuk entry level yang saya pakai sekarang ini model 1500D untuk model ini yang sejenisnya seperti 2000D, 3000D, dan 4000D juga mungkin mengalami hal yang sama untuk permasalahan yang akan kita bahas kali ini ada dua permasalahan yang akan kita bahas yaitu mengenai wifi dan hotsu sebelum kita masuk ke pembahasan saya akan menjelaskan sedikit mengenai kelebihan kamera ini sedikit selain standar yang dimiliki seperti interface HDMI USB interface dan remote control interface kamera ini juga memiliki Wifi, Wifi built-in ya. Wifi sangat berguna apabila kita ingin mentransfer konten dari dalam kamera secara praktis dan cepat melalui kamera yang disediakan oleh Canon, yaitu Canon Camera IPP. Oke, masuk ke permasalahan pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai Wifi. Wifi untuk kamera ini hanya bisa mentransfer foto dan tidak bisa mentransfer video. Apapun format video yang kita rekam di dalam kamera ini tidak bisa langsung ditransfer ke HP kita melalui aplikasi yang disediakan oleh Canon. Saya tidak tahu mengapa, mungkin karena lisensi untuk aplikasi Canon tersebut tidak memperbolehkan untuk langsung mentransfer format video kamera ini ke HP kita secara langsung. Sehingga ini akan mempersulit kita pertama dalam mentransfer data video ke HP dan akan memakan ruang memori kita sehingga mempersempit ruang memori kita untuk mengambil foto yang lebih banyak masuk ke pembahasan permasalahan yang kedua yaitu mengenai hot shoe perhatikan baik-baik hot shoe di kamera ini hot shoe di kamera ini hanya memiliki 4 titik selanjutnya saya akan memperlihatkan versi yang lain versi yang lebih lama dengan hot shoe yang berbeda model kamera ini adalah 350D yang dimana ini hanya bisa mengambil foto tidak bisa merekam video hot shoe ini memiliki 5 titik perbedaannya adalah di titik yang besar di tengah ini yang biasa kita sebut X synchronize atau center pin apa dampaknya apabila pin tersebut dihilangkan apabila pin tengah ini dihilangkan maka aksesoris-aksesoris pihak ketiga akan memiliki keterbatasan untuk compatible dengan kamera tersebut karena titik ini adalah akses atau gerbang supaya aksesoris pihak ketiga bisa compatible tidak semua aksesoris pihak ketiga itu tidak compatible tetapi yang compatible menjadi sedikit dan terbatas dan saya rasa tujuan Canon menghilangkan titik tengah ini adalah supaya pengguna hanya bisa menggunakan aksesoris yang dikeluarkan merek Canon yang biasanya tidaklah murah dan saya dan saya rasa ini kurang bijaksana dari pihak Canon sekian pembahasan kita kali ini semoga bermanfaat dan berguna dan saya sarankan bagi pengguna baru atau fotografer yang ingin memulai fotografi apabila anda tidak mempunyai masalah dengan aksesoris pihak ketiga dan punya budget untuk membeli aksesoris merek Canon yang biasanya tidak murah maka anda boleh membeli kamera ini karena kamera ini lumayan oke okay, hasilnya juga oke okay. tetapi apabila anda ingin lebih advance lebih profesional ke depannya misalnya memakai eksternal microphone untuk vlog atau memakai flashlight atau wireless trigger sebagainya untuk studio untuk uh, foto potret yang lebih wow dan lebih tajam maka mungkin anda harus memikirkan lebih jauh dan lebih datang untuk mengambil atau membeli kamera ini terima kasih semoga bermanfaat